नमस्कार मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी डॉट कॉम चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर समलैंगिक शादी को मान्यता देने की मांग वाली 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ आज सुनवाई कर रही है सी जी डी वाई चंद्रचूड़ जस्टिस संजय किशन कौल जस्टिस एस रविंद्र भट्ट जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच द्वारा मामले की सुनवाई की जा रही है वही कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट ऐसी कहा की इस मामले में राज्यों को भी पार्टी बनाया जाए आपको बता दें की केंद्र की ओर ऐसी सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट ऐसी कहा की इस केस में हमारी प्रारंभिक आपत्ति है ये संसद के क्षेत्राधिकार का मामला है उन्होंने कहा कि ये सवाल ये है कि क्या अदालत खुद इस मामले पर फैसला कर सकती है ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है केंद्र को पहले सुना जाना चाहिए क्योंकि वह अदालत के समक्ष बीस याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने का विरोध कर रहा है सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर सकता संसद उपयुक्त मंच है ये नीतिगत मामले है बड़ी संख्या में हितधारकों ऐसी परामर्श करने की आवश्यकता है ये सवाल है की कौन सा मंच इस मामले में विचार कर सकता है ये एक संवेदनशील मुद्दा है वही मेहता के उठाए सवालों का जवाब देते हुए सीजीआई ने कहा कि व्यापक दृष्टिकोण रखने के लिए हम पर भरोसा रखें हम बाद में आपको सुनेंगे लेकिन हमें केस को शुरू करना होगा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फिलहाल इस मामले में गुण दोष पर ना जाएं केंद्र को कुछ समय चाहिए वही सीजीआई ने कहा की हमें ये ना बताया जाए की सुनवाई कैसे करनी है हम कोर्ट के इंचार्ज है आप जो मांग कर रहे हैं वो सिर्फ सुनवाई टालना ही है अतीक और अशरफ हत्याकांड और यूपी में 2017 से अब तक हुए एक एनकाउंटर की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा विशाल तिवारी नाम के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में कमेटी बनाने की भी मांग की गयी है दरअसल बीते शनिवार पंद्रह अप्रैल को गैंगस्टर ऐसी माफिया और फिर राजनेता बने अतीक अहमद और उनके भाई की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसके बाद से ही विपक्षी दलों ने चल रहे विधानसभा सत्र में यूपी में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे सरकार पर विपक्षी दलों ने माफिया और परंपरागत अपराधियों के खुलेआम एनकाउंटर का आरोप लगाया और इस मामले की जाँच करने की मांग की इसी क्रम में अब सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने दो के बाद ऐसी प्रदेश में हुए कुल एक एनकाउंटर की जाँच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है इसको लेकर अगली सुनवाई चौबीस अप्रैल को होगी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़ा फैसला किया है बीते दिनों मेरठ समेत कुछ सीटों को लेकर आरएलडी मुख्य जयंत चौधरी के नाराज होने की चर्चा हुई थी इसके बाद अब अखिलेश यादव ने बरौत और बागपत में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है इसके बाद अब बरौत और बागपत में समाजवादी पार्टी स्थानीय नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव नहीं लड़ेगी और राष्ट्रीय लोक दल का समर्थन करेगी वही अब ऐसे में माना जा रहा है की सपा के कदम पीछे हटाने ऐसी क्या भाजपा को इसका फायदा मिलेगा कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जिसे जीतने के लिए देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती इसीलिए हाल ही में बीजेपी में बतौर स्टार प्रचारक कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप शामिल हुए हैं वहीं अब वह 18 अप्रैल मंगलवार को बगलकोट जिले से भाजपा के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे पार्टी सूत्रों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार अभिनेता मुख्यमंत्री बसवराज बॉम्बई के साथ जाएंगे और राज्य के मंत्री गोविंद करजोल और मुरुगेश निरानी के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान आयोजित एक रोड शो में हिस्सा लेंगे आपको बता दें करजोल मुदोल रिजर्व निर्वाचन क्षेत्र से और निरानी बिलागी से बागलकोट में अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं जिसके लिए बॉम्बई और सुदीप पहले ही स्पेशल चौपर ऐसी जिले में आ चुके हैं टी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय के परिवार के सदस्यों की तरफ ऐसी दावा किया गया है की सोमवार देर शाम ऐसी उनका पता नहीं चल रहा है पूर्व रेल मंत्री के बेटे सुभाग ऋषु ने पीटीआई भाषा को बताया कि उनके पिता सोमवार देर शाम से लापता हैं। टीएमसी नेता सुभाग ऋषु ने कहा कि अब तक मैं अपने पिता से संपर्क करने में असमर्थ हूं, वह लापता हैं। रॉय के करीबी सहयोगियों ने कहा कि वह सोमवार शाम को दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले थे एक करीबी सहयोगी ने कहा कि फिलहाल हमें जानकारी थी कि उन्हें रात करीब 9 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरना था लेकिन उनका पता नहीं चल सका है आपको बता दें कि टीएमसी में दूसरे स्थान पर हैसियत रखने वाले रॉय साल दो में पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेद के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था रॉय ने भाजपा के टिकट पर 2021 का विधानसभा चुनाव जीता और बाद में परिणाम घोषित होने के बाद वे वापस टीएमसी में लौट आए थे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई की उत्तर प्रदेश में सरेआम हुई हत्या की निंदा करते हुए सोमवार को कहा की उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकला है पटना एयरपोर्ट आरोप पत्रकारों ऐसी बातचीत के दौरान अतीक अहमद और उसके भाई की उत्तर प्रदेश में हत्या के बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी ने कहा कि हमें अपराधियों और अपराध से कोई हमदर्दी नहीं है हत्यारा हत्यारा होता है अपराधी होता है अपराध का बिल्कुल खात्मा होना च
उन्होंने कहा कि इस देश में प्रधानमंत्री के हत्यारों पर भी मुकदमा चला सजा हुई है लेकिन किसी ने भी कानून को हाथ में नहीं लिया तेजस्वी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकला है सुनियोजित तरीके से एक पटकथा के तहत एक पूर्व सांसद की पुलिस हिरासत में हत्या की गई है इसकी आशंका तो पहले से ही जताई जा रही थी उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में हत्या के मामलों में उत्तर प्रदेश अव्वल है उत्तर प्रदेश में ये सब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किया जा रहा है अगर देश में शांति रहेगी तो जनता महंगाई बेरोजगारी शिक्षा स्वास्थ्य कृषि और गरीबी जैसे मुद्दों आरोप चर्चा करेगी इसलिए भाजपा और उसके समर्थित संरक्षित और संतोषित अपराधी गोदी मीडिया के सहयोग से देश में हिंसक संस्कृति को जन्म दे रहे हैं भाजपा बहुत खतरनाक राजनीति कर देश को अकल्पनीय बर्बादी की ओर धकेल रही है महाराष्ट्र की राजनीति में इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर एक और राजनीतिक भूचाल ला सकते हैं दरअसल पिछले कुछ दिनों ऐसी बेचैन अजीत पवार के संभावित कदम आरोप कई नेता अलग अलग और यहाँ तक कि विरोधाभासी बयान भी जारी कर रहे हैं वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने पाला बदलने या बीजेपी में शामिल होने की सभी अफवाहों को खारिज कर दिया और यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की बात को भी उन्होंने खारिज कर दिया है पूर्व डिप्टी सी ने दोहराया की वह विपक्षी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है और वह एकजुट ताकत के रूप में मजबूती ऐसी काम कर रहे हैं वे उनके शुभ दावा करते रहे हैं की बीजेपी सरकार को बचाने के लिए अजीत पवार की मदद ले सकती है और यहाँ तक की उन्हें मुख्यमंत्री का आलिशान पद भी दे सकती है ऐसा माना जाता है कि वह गुप्त रूप से लोग करते हैं अफवाह फैलाने और खुद को बदनाम करने के प्रयासों का मजाक उड़ाते हुए पवार ने रविवार को सत्ता के खेल में अपनी स्थिति और वर्तमान राजनीतिक अंक गणित की व्याख्या की उन्होंने कहा कि बीजेपी निर्दलीय के खाते में 115 विधायक हैं। इसलिए अगर शिंदे समूह के सोलह विधायक अयोग्य हो भी जाते हैं तो मौजूदा सरकार के पास एक विधायक बचे है उन्होंने कहा की सोलह विधायकों की अयोग्यता के बाद दो सदस्य विधानसभा की ताकत घटकर दो हो जाएगी और इससे सत्तारूढ़ गठबंधन के पास साधारण बहुमत होगा इसके अलावा एनसीपी नेताओं ने भी ऐसे सभी तर्कों को खारिज करते हुए कहा है कि अजीत पवार के तुनक मिजाज स्वभाव को देखते हुए बीजेपी माइंड गेम खेल रही है लेकिन वह इसके आगे नहीं झुकेंगे आज के लिए बस इतना ही बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य के साथ